വെൽക്കം ടു ടുഡേസ് ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ഓഫ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റിവ്യൂ ഓഫ് എ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്യോർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടായിരുന്നു പ്യോർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ കറണ്ടും അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് എന്നാണ് ഇൻ ഫേസിലാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് പ്യോർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യോർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു Applied EMF leads current by a phase of pi by 2 and current leads the induced EMF by a phase of pi by 2 and last and the other one applied EMF leads the induced EMF by a phase of pi. If you are interested in this video, we will be interested in this video. We will be interested in the corresponding phaser or vector diagram. Okay, now, this പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ചോക്ക് ഓയിൽ എന്തിനാണ് ചോക്ക് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ക് ഓയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ചോക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ക് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൻ ഇൻഡക്ടർ കോയിൽ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഓപ്പോസിഷൻ അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ല പറയാ നമ്മളെന്താ പറയാ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് സോ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ചോക്ക് ഓയിൽ വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എക്സ് എൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഒമേഗയാണ് എൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയിലാണ് ഒമേഗ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എ സി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയേ ഈ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ഒമേഗ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സപ്പോസ് ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇൻഡക്ടൻസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റീസ് വന്നു ഒന്ന് എക്സ് എൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എഫും ആൻഡ് എക്സ് എൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻഡക്ടൻസും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോക്ക് ഓയിൽസ് ഉണ്ട് ഈ ചോക്ക് ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡക്ടർ കോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ വയർ വോണ്ടഡ് ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ കോർ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ കോറിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയറാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിൽ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കോർ ദാറ്റ് വി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോക്ക് ഓയിൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് ഓയിൽ എച്ച് എഫ് കോയിൽ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് ഓയിൽ എൽ എഫ് കോയിൽ ഇനിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് ഓയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് കോയിൽ ആണ് എച്ച് എഫ് കോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് കോയിലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയർ എച്ച് എഫ് കോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർ എന്താണ് എയർ ആണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എച്ച
ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി ഈ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്കോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വിൽ ഹാവ് എ വെരി ഹൈ വാല്യൂ ഇൻഡക്ടൻസിന് വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈവൻ ഫോർ എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എ സി സിഗ്നൽ ദ ഓപ്പോസിഷൻ വിൽ ബി വെരി ഹൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്കോയിൽ അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്കോയിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഓപ്പോസിഷൻ കൂടുതലാണ് കാരണം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് ജനറലി ഇൻഡക്ടൻസ് ഹാവ് എ ലാർജ് വാല്യൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൽ എഫ് കോയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് എച്ച് എഫ് കോയിലും എൽ എഫ് കോയിലും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എ സി സർക്യൂട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് എൽ ആർ സർക്യൂട്ട് സീരീസ് എൽ ആർ എ സി സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് എ സി സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇത് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം സീരീസ് സർക്യൂട്ടുകളുടെ കേസിൽ ഓരോ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പ്ലൻ്റ് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓരോ ഡിവൈസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ എന്തുണ്ടാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ബി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗാ ടി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗാ ടി ഇനി ഇവിടെ ഇൻഡക്ടർ കോയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് സൈനസ് വേൾഡ് വാരിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടുമാണ് എ സി ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻഡക്ടറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ലേ ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ബാക്ക് ഇ എം എഫും പിന്നെ വേറെ ഏത് ഇ എം എഫ് സോസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ദ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാരണം ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആണ് സോ ദ നെറ്റ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇ എം എഫ് സോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അല്ല അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇ എം എഫ് സോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ദ നെറ്റ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ഇ മൈനസ് ഇ ശരിക്ക് സമ്മാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തായത് ഇ മൈനസ് ഇ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ ഫോ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്കുക ഇതിപ്പം നമ്മുടെ എന്തായി ഒരു ഇ എം എഫ് സോഴ്സ് ആയി ഇതും ഇ എം എഫ് സോഴ്സ് ആയി പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് മാത്രം എഴുതി സോ നെറ്റ് ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ എൽ ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഇ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറണ്ടും ഇൻഡ്യു കറണ്ടും അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എന്താണത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ ഫേസ് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പറയാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇ What is induced DMF? Actually, induced DMF minus L into DI by DT. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആക്ച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഞാൻ ആ മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഓൾറെ
ഈ രണ്ട് സൈഡിലും തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും ഒരു ഐ സീറോ കറണ്ടിന് ടേം ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തും ഒരു കറണ്ടിന് ടേം ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ ഇയാളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഇയാളെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ആർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഐ സീറോ കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ ഈ മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പം പ്ലസ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ടേമിലും ഐ സീറോ കോമൺ അല്ലേ സോ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന് കാരണം ഇവിടെ ഐ സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഈ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓ കോസ് അങ്ങനത്തെ ടേമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ വിത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ എൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് എൽ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഈ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം ഞാൻ ന്യൂമറേറ്റിൽ കൊടുത്തു ആൻഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവതൊക്കെ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ കാരണം നമ്മളൊരു സാധനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം സോ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെയ്തു നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേംസ് ആക്കി ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേംസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പം ഈ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം ആർ സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലേ സോ ആർ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി സെക്കൻഡ് ടേം എൽ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് ആർ സൈൻ ഒമേഗ ടി സോറി ലെറ്റ് ആർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബി കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് ഞാൻ കോസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ എൽ ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ സൈൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു അപ്പം രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഈ വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോറിലേക്ക് തന്നെ റീസബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഫോർ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും സോ ഈ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എന്താ ആർ ബൈ ആർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു കോസ് ഫൈവ് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ കോസ് ഒമേഗ ടി ഉണ്ട് ഈ വാല്യൂ എന്താണ് സൈൻ ഫൈവ് അല്ലേ കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻ ടു സൈൻ ഫൈവ് ഇത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നോക്കിയേ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ഫോം അല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്ക്ക് വരും ഒമേഗ ടി ആണ് ബിക്ക് വരും ഫൈവ് ആണ് സോ ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ഈ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അപ്ലൈ ഡി എം എഫും കറണ്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന്
അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഇതതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിയർ ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇക്വേഷൻ ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈനോമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് അപ്പം നോക്കിയേ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തായിരുന്നു കറണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈനോമേഗ ടി ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈനോമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് എത്താൻ പറ്റുക എന്ത് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും നോക്കാം എന്താ കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുക ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആ അല്ലേ അപ്പൊ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ഇൻ എൻ സീരീസ് എല്ലാ സർക്യൂട്ട് അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് ദ കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇവിടെ പൈ ബൈ ടു ഫേസോ പൈ ഫേസോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഏതാണ് ഫേസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇൻ എൻ എല്ലാ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് ദ കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു ഫൈ എന്താണ് അല്ലേ ഫൈ എന്താണെന്ന് കാണാം നോക്കാം ആ ഫൈ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി എന്തായിരുന്നു ഇ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ നയൻറ്റി അല്ലേ അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇ സീറോ ബൈ ഐ സീറോ ഞാൻ എടുത്തു ഇ സീറോ ബൈ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇ എം എഫ് ബൈ കറണ്ട് എന്താ ഓപ്പോസിഷൻ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സി സർക്യൂട്ടുകളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ കമ്പൈൻഡ് ആൻഡ് ഒന്നോ അതിലധികമോ കോമ്പണൻസ് എ സി കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇമ്പിഡൻ സോ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എൽ ആർ സി ഡി സർക്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ബൈ ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസും കിട്ടി അല്ലേ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഓപ്പോസിഷൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി എൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഫൈ ആണ് ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളെ കയ്യിൽ കോസ് ഫൈൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് സൈൻ ഫൈൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ടാൻ ഫൈവ് ടാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ കോസ് ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് എന്തായിരുന്നു എൽ ഒമേഗ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു രണ്ടിനും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോമൺ ആയിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ ടാൻ ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ഒമേഗ ബൈ ആർ ഓക്കെ സോ ഇവിടുന്ന് ഫൈവ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാൻ യൂണിവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ സോ ഫൈവ് ദ ഫേസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എൽ ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അപ്പം എത്ര ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ എന്ത് മാത്രം മതി നമുക്ക് എല്ലറിഞ്ഞാൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോർ ഫ്രീക്വൻസി അറിഞ്ഞാൽ മതി എത്രയാണ് ആ സർക്യൂട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മൾ കണക്ടിങ് വയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയൊരു ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ വയറുകളുടെയൊക്കെ കണക്ടിങ് വയറുകളുടെയൊക്കെ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ അതിൽ കടന്നു വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തല്ല പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കേസല്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 
ഓക്കെ അതിനൊക്കെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ആ പ്രൂഫാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് കാരണം ഈ രീതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസർ നോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ രീതി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിയോട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഡെറിവേഷൻ വരും പ്രോബ്ലം വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പവർ ഫാക്ടർ മുന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേര് പവർ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ നോക്കാം ദ ടേം ദ ടേം കോസ് ഫൈ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ കോസ് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എല്ലോ മേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ കോസ് ഫൈ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ആൻഡ് എൽ ആർ സർക്യൂട്ട് എൽ ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണ് ബന്ധം അതായത് പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് എനർജി ടു ബി സ്പെൻഡ് ഇൻ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൽ എത്ര എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തരുന്നത് ഈ പവർ ഫാക്ടർ നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാലോ പവർ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കോസ് ഫൈ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എനർജി സ്പെൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇഫ് കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്പെൻഡ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് സീറോ ആവണം ആർ ഷുഡ് ബി സീറോ ആറ് സീറോ ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്താകുന്നത് സീറോ ആകുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് എൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സീറോ എൽ ഒമേഗ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം സീറോ ആയി പിന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ആർ ബൈ ആർ വൺ ആ കേസിൽ കോസ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വൺ അപ്പോൾ വെൻ എൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സീറോ പവർ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എനർജി സ്പെൻഡിങ് മാക്സിമം നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്പെൻഡ് നടക്കുന്നത് എക്രോസ് എവിടെയാണ് ഇൻഡറക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണോ അല്ല ഇവിടെ എൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയപ്പോഴാണ് പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആയത് അപ്പം ഈ എനർജി സ്പെൻഡിങ് മൊത്തം നടക്കുന്നത് ഏതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററുകൾക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ രണ്ട് കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സീറോ ആകുമ്പം പവർ ഫാക്ടർ ഇല്ല അതായത് എനർജി സ്പെൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എൽ ഒമേഗ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് സീറോ ആയപ്പം ആ അവിടെ പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണു ആണ് അതിനർത്ഥം അവിടെ എനർജി സ്പെൻഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഒമേഗ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് മാക്സിമം എനർജി ഈസ് ടു ബി സ്പെൻഡ് ഇൻ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് വൈൽ ആൾമോസ്റ്റ് നോ എനർജി ഈസ് ടു ബി സ്പെൻഡ് ഇൻ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് പവർ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല പവർ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്പെൻഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഈ സി എഫ് എൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സി എഫ് എൽ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടർ കോയിലുകളാണ് സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ലോ ആണ് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടർ നെക്രോസ് ആയിട്ട് എന്തില്ല പവർ ലോസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു നമ്മ
ഇത് നമുക്ക് വെക്ടർ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വെക്ടർ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് അതേപോലെ ഫേസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഐ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ